النهارده أول يوم لجيني زيلينسكي في المكتب. لو عايزين تعرفوا إيه اللي هيحصل؟ خليكم معانا. السلام عليكم ازيكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير معاكم اسلام من ايزي انجلش اهلا بيكم في حلقه جديده من كورس المحادثه واللي هتلاقيه في قناه اليوتيوب في زي قوائم التشغيل مترتب حلقه 1 2 3 4 تنبيه مهم جدا قبل ما نبدا الشخصيات اللي معانا في الكورس ده هم هم نفس الشخصيات من حلقه 1 لحد ما نخلص الكورس ان شاء الله كمان الاحداث مترتبه على بعض وكل حلقه بتبني على الحلقه اللي قبلها فلو انت متابع معانا الكورس ده من حلقه 1 فبالنسبة لك الحلقة دي سهلة جدا كمان انت عارف الشخصيات وعارف الترتيب المنطقي للاحداث اما بقى لو انت اول مرة تشوفنا فانصحك تشوف الحلقات اللي فاتت وبعدين تشرفنا هنا علشان تحقق اكبر استفادة من الكورس ده وحفاظا على وقت حضراتكم خلينا نشوف اول مقطع وبعدين نتناقش فيه جاهزين يلا بينا This is the office, and this is Karen. Hello, Karen. Karen, this is Jennifer Zielinski from the New York office. Hello, Jennifer. Nice to meet you. Karen is our administrator. We all depend on her. Don't listen to Rob. <laughs> But it's true. <laughs> is this your first time in the UK, Jennifer? Yes, it is. But it isn't my first time in Europe. I have family in Poland. Really? And where do you live in New York? In Manhattan? Do you know New York? Yes, my sister lives in Brooklyn. I have family in Brooklyn too. Where does your sister live? Jennifer. أنا عن بحضرات كل المرة تانية. بعد مرور بوكر عزم جيني زيلينسكي على قهوة في الحلقة اللي فاتت. النهاردة أول يوم ليها في المكتب. فروب بوكر بيعرف على الناس في المكتب. فلما وصل وقال لها Here we are. ودي عبارة بتتقال دائما لما أوصل لمكان معين. يعني ها نحن ذا وصلنا المكان اللي احنا عايزينه وزي ما قلنا دي عبارة تقال لما اوصل لمكان معين او اصل لحاجة كنت بدور عليها يعني مثلا لو عيلة وصلت الشاطئ بعد سفر فالاب بيقول لهم well children here we are يعني اخيرا وصلنا الشاطئ الحمد لله اما بقى في عبارة تانية مشهورة اسمها here we go ودي على العكس تماما من here we are here we are قلنا بتتقال لما اوصل لمكان معين لكن here we go بتتقال لما نبدا نقوم بعمل معين يعني مثلا لو في مسابقه جري فقبل ما نبدا المسابقه واحد بيعد فبيقول 1 2 3 4 here we go يعني انطلقوا اشاره لبدء السباق يعني يبقى here we are تقال لما نوصل لحاجه معينه اما here we go تقال لما نبدا بعمل معين فروبوكا بعد ما وصل المكتب فقال لها This is the office and this is Karen. والمعنى بيقول لها ده المكتب ودي Karen. يعني بيعرفها على Karen اللي هي موجودة معاهم في المكتب. فلو اتكلمنا في طريقة النطق هنلاقي عندي كلمة the office أولا كلمة the تنطق the. ليه بقى؟ لأن بعدها حرف متحرك. ودايما the لو جه بعدها حرف متحرك في الحالة دي سوف تنطق the. هتكسرها لتحت. The, the. فبدل ما تقول the office تبقى the office, the office. طيب. كمان كلمة the office في بينهم ربط. والربط ده إن شاء الله هنشرحه بالتفصيل لقدام على القناة. ولكن هندرس منه حالة أو حالتين النهاردة. وهي إزاي تربط كلمة انتهت بحرف متحرك بكلمة تانية بدأت بحرف متحرك. ولكن قبل ما نشرح القاعدة تعالوا نراجع الحروف المتحركة. وهم ال O ال E ال A ال I ال U تمام وهنا عندنا قاعدتين القاعدة الأولى لو الكلمة الأولى انتهت بحرف متحرك وهو صوت ال O خلي بالكوا أنا بقول صوت ال O مش حرف ال O إذا أنا بتعامل مع الأصوات مش مع الحروف لو الكلمة الأولى انتهت بصوت ال O أو شبيه صوت ال O أهم حاجة بقك يبقى مضموم والكلمة اللي بعدها بدأت بحرف متحرك سواء ال O أو مش ال O في الحالة دي هنربط باستخدام صوت ال و هنزود في النص صوت جديد من عندنا اسمه و مثال علشان الصورة تبقى أوضح وليكن مثلا عندي كلمة go 
اوت جو انتهت بصوت الاو شايفين بقى انا بقول ايه جو او او اوت الكلمه اللي بعدها يعني بدات بحرف متحرك وهو او فبالتالي هنربط باستخدام وا فهنقول جو اوت بدل من جو اوت جو اوت زودنا صوت ثالث في النص من عندنا وهو صوت الوا جو اوت جو اوت شايفين شكلها بقى اجمل ازاي شكلها بقى وكانك واحد امريكان جو اوت جو اوت طيب ناخد بقى مثال تاني يو ار يو انتهت بصوت الاو خلي بالكوا هتقولي الله طب ده مش حرف الاو ده حرف اليو هقول لك انا لسه قايل انا لسه قايل احنا بنتعامل مع الصوت وليس مع الحرف انت بتقول يو يعني اخره او والصوت ده قريب من صوت الاو اذا تنطبق عليه القاعده يبقى ده صوت الاو وبعدين كلمه ار بدات بحرف متحرك وهو حرف الاي اذا في الحاله دي هنربط باستخدام و فهنقول يو ار يو ار بدل من يو ار يو ار يو ار ناخد بقى مثال تاني تو اوفن امم تو انتهت بصوت الاو واوفن بدات بحرف الاو ده حرف متحرك اذا تنطبق عليها القاعده فبدل تو اوفن تبقى تو اوفن تو اوفن ناخد كمان مثال يو اول يو نفس الفكره انتهت بصوت الاو واول بدات بحرف متحرك فبدل ما تقول يو اول تبقى يو اول يو اول طيب تعالى نقول الجمله كلها على بعض You all go out too often. You all go out too often. You all go out too often. شايفين شكلها بقى أجمل إزاي؟ طيب. أما بقى الحالة الثانية، لو الكلمة الأولى انتهت بحرف متحرك غير صوت الأو. خلي بالكوا هناك كنا نقول لو الكلمة الأولى انتهت بحرف متحرك وهو صوت الأو. لكن الحالة دي، لو الكلمة الأولى انتهت بحرف متحرك غير صوت الاو والكلمه اللي بعدها بدات بحرف متحرك تاني في الحاله دي هنربط باستخدام صوت اسمه صوت الياء ي مثال ذي اند ذي انتهت بحرف متحرك وهو مش الاو اند بدات بحرف متحرك وهو حرف الاي اذا في الحاله دي هنستخدم ي فبدل ما نقول ذي اند تبقى the end the end the end تمام نرجع بقى للمثال اللي عندنا واللي خلانا شرحنا القاعده دي المثال بتاع the office يا ترى هنا هتربط باستخدام الوا ولا الياء قدامكم خمس ثواني يا جريت جوب هنربط باستخدام الياء لان the انتهت بحرف متحرك وهو مش الاو فهتبقى The office. The office. تمام؟ طيب. نرجع بقى للمحادثة. بعدين روب ووكر عرفها على جيني. فقال لها كيرين. This is Jennifer Zelinsky from the New York office. كيرين. This is Jennifer Zelinsky from the New York office. والمعنى. دي جينيفر زلينسكي اللي جاية من مكتب المجلة في نيو يورك. طبعا احنا زي ما قلنا قبل كده انه عشان هو بريطاني فقال على كلمة نو قال عليها نيو وكلمة يورك قال عليها يوك فقال كلمة على بعضها كده نيو يورك نيو يورك واحنا شرحناها قبل كده وبعدين بقى كيرن ردت وقالت هلو جينيفر نايس تو ميت يو والمعنى ازيك يا جينيفر سعيدة ان اراكي لو اتكلمنا في طريقة النطق هنلاقي عند كلمة هلو هلو المقطع التاني من الكلمة عليه ستريس بمعنى انه هيبقى أقوى وأوضح من المقاطع التانية فبالتالي هتبقى هلو هلو كمان الصوت التاني هو صوت الأو أو فهتبقى كده هلو هلو عند كلمة نايس تو ميت يو خلي بالكم ما قالتش نايس تو ميت يو ولكن قالت نايس تو ميت يو ودي اتكلمنا عليها قبل كده ودي اسمها هيلد تي بمعنى ان انا بوقف الهواء في الحال لمدة ثانية Nice to meet you. Nice to meet you. وبعدين ده روب بوكا. حبي جامل كيرن اللي هي شغالة معاه في المجلة اللي موجودة في لندن. 
فبيتكلم يعني عن كيرن فبيتكلم مع جيني زالينسكي وبيقول لها بقى كيرن از اور ادمنستريتور وي اول ديبند اون ها كيرن از اور ادمنستريتور وي اول ديبند اون ها وكلمه ادمنستريتور تعني مدير مدير مؤسسه او مدير شركه وهكذا ناخد لها بقى مثال شي وركس از ا سكول ادمنستريتور يعني هي بتعمل كمديره مدرسه وي اول ديبند اون ها يعني كلنا بنعتمد عليها طيب لو جينا بقى نراجع طريقه النطق هو قال ادمنستريتور وانا قلت ادمنستريتور ايه الفرق زي ما قلنا قبل كده انه الجماعه البريطانيين ما بينطقوش الار في اخر الكلمه فبيقول ادمنستريتور لكن الامريكان بينطقوا الار ادمنستريتور كمان حرف التي اللي في الاخر اللي في كلمه ادمنستريتور سوف ينطق امريكان تي اللي هي دي يعني ففي الامريكان هتبقى كده ادمنستريتور ادمنستريتور كمان كلمه هير اللي في الاخر دي طبعا ما نطقش الار برضو لان هو بريطاني فقال وي اول ديبند اون ها ها لكن طبعا في الامريكي بتبقى هير هير تمام فطبعا هو جمالها وقال انها المديره وكلنا بنعتمد عليها فردت كيرن وقالت دونت ليسن تو راب دونت ليسن تو راب يعني ما تسمعيش بقى الكلام راب ده بيجاملني او حاجه من, من هذا القبيل فطبعا راب رد عليها وقال لها بات اتس ترو ولكن ده حقيقي يعني فعلا انت المديره وفعلا كلنا بنعتمد عليك Is this your first time in UK Jennifer? Is this your first time in UK Jennifer? والمعنى يا ترى دي اول مره ليكي في يو كي يا جينيفر طبعا يو كي هي المملكه المتحده ده اتكلمنا في طريقه النطق على عند كلمه فيرست طبعا في الامريكان بنقول فيرست بننطق الار عادي جدا اما بقى زي ما قلنا من شويه انه في النطق البريطاني غالبا لا تنطق الار الا لو جه بعدها حرف متحرك فبالتالي كلمه فيرست في البريطاني هتبقى فيرست فيرست عشان كده هتلاقي is this your first time in UK Jennifer فرد جينيفر وقالت لها yes it is but it isn't my first time in Europe but it isn't my first time in Europe yes it is ايوه دي اول مره ليا في بريطانيا ولكن دي مش اول مره ليا في اوروبا لا اتكلمنا في طريقه النطق عند كلمه yes it is هي المفروض yes it is طب ايه اللي حصل برضو دي امريكان تي لانه تي جت بين صوتين متحركين فبالتالي بقت اد اد Yes it is. Yes it is. وده هيخلي شكلها أجمل وهيخلي كده في تدفق في الكلام. Yes it is. But it doesn't. برضو but it doesn't. It التانية نفس الفكرة بدل it بات it. But it doesn't. My first time in Europe. وعند كلمة Europe اللي هي أوروبا يعني هنخلي بالنا من letter P اللي هو الصوت بتاعه كده. Europe. Europe. وكملت جيني زيلينسكي كلامها وقالت I have family in Poland. I have family in Poland. يعني أنا عندي عائلة في Poland اللي هي بولندا. فردت كيرن فبتقول لها Really? And where do you live in New York? Really? And where do you live in New York? حقا وانت عايشة فين بقى في New York. فردت جيني زيرينكسي وقالت In Manhattan. Do you know New York? يعني والمعنى انا موجودة في المدينة اللي اسمها مانهاتن ودي مدينة جوه مدينة نيويورك طيب لو اتكلمنا بقى في طريقة النطق هلاقي عند كلمة مانهاتن هي نطقتها مانهاتن وما قالتش مانهاتن ليه بقى؟ لانه دي اسمها هيلد تي امم ودي لو انت نطقتها تي صريحة فقلت مانهاتن انت كده برضو مفهوم مفيش مشكلة اما بقى لو انت عايز تنطقها زي الامريكان فأنا جايب لك 3 techniques يعني ثلاث طرق هيخلوك تنطقها تماما زي الامريكان اول تكنيك هو مؤمن تي بمعنى ايه؟ بمعنى ان الصوت ده يساوي صوت عندنا في العربي وهو صوت مؤمن شفت انت وقفت لمده ثانيه مؤمن تعال بقى نجرب على الكلمه منها ان منها ان تعال نقولها بسرعه منها ان منها ان مؤمن تساوي منهاءن 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 طيب التكنيك تاني او الطريقه التانيه وعايزك بقى تردد معايا وتاخد الموضوع بجديه فالتكنيك ده اسمه اقو اقو معايا كده 
أ أو أ أو شايف بقى الأ أو دي تعال نطبق على الكلمة منهأن منهأن تمام؟ طيب الطريقة الثالثة ودي أسهل واحدة إن أنت هتقسم الكلمة جزئين هتقول الجزء الأولاني وبعدين هتقف لمدة ثانية وبعدين هتقول الجزء الثاني تعال نعمل كده مع بعض منهأن أنا قلت الجزء الأولاني وقفت لمدة ثانية وبعدين قلت الجزء الثاني منها امم منها امم خلي بالكم انا ما قلتش التي ولكن انا رحت للان على طول منها امم نقول بقى بشكل طبيعي منها امم منها امم طيب ناخد بقى كلمه ثانيه ولتكن مثلا ماونتن اللي هي جبل نفس الفكره هنطبق عليها التكنيك الثالث هنقول نص الكلمه ونلغي التي وبعدين نقول الان ماون امم على بعضها ماون ماون طيب ناخد بقى جملة The cotton curtain is not in the fountain The cotton curtain is not in the fountain أسرع The cotton curtain is not in the fountain فردت كيرن وقالت Yes, my sister lives in Brooklyn أيوة وأختي تعيش في Brooklyn و Brooklyn دي برضو مدينة في New York فردت جيني زيرينسكي وقالت I have a family in Brooklyn too Where does your sister live? قال أنا كمان عندي عائلة في بروكلين، يا ترى أختك عايشة فين هناك؟ تعال بقى نشوف المقطع الأخير وبعدين نتناقش فيه، جاهزين؟ يلا بينا. دانيال؟ ها نايس تو ميت يو. ات لاست. Would you like something to drink? Tea, coffee, water? Uh, no, I'm fine, thanks. Great. Oh, Karen, what time is my next meeting? At 12 o'clock. That's good. We have time. Okay, come into my office, Jennifer. Thank you. Talk to you later, Rob. Yeah, sure. أهلاً بحضراتكم للمرة الثانية. بعد ما شفنا المقطع، في اللحظة دي هيدخل دانيال، فهيقول جينيفر، فهي هتقول له دانيال، فبعدين بقى بيروح بقى فبيقول لها How nice to meet you at last. يعني كم جميل أن أراكي في النهاية. طبعاً lost في الأمريكان بتبقى last، لكن في البريتش بتبقى law. Ah, lost. بعدين بقى عزمها على حاجة فقال لها Would you like something to drink? Tea, coffee, water والمعنى تحب أجيب لك مشروب شاي قهوة مية هنلاحظ عند كلمة water بالبريطاني نقطها كده water لكن بالامريكان water water فردت جيني زلينسكي وقالت No, I am fine, thanks يعني شكرا أنا تمام شكرا جدا فطبعا دانيال قال great وبعدين دانيال سأل كيرن فقال لها كيرن what time is my next meeting يا ترى قولي لي يا كيرن امتى المقابلة اللي جاية عندي فقالت له at 12 o'clock يعني الساعة 12 فرد وقال it's good we have time okay come into my office Jennifer يعني على كويس ان احنا عندنا وقت تعال المكتب بتاعي يا Jennifer او تفضلي عندي في المكتب يا Jennifer فقالت له thank you وبعدين بقى قال لي روب هوكا Talk to you later, Rob. يعني هتكلم معك فيما بعد يا Rob. وخلي بالكم عند كلمة later. برضو بالبريطاني منطقش ال R. فما قالش later. ولكن قال later. فطبعا Rob رد وقال yeah, sure. كلمة sure. برضو نفس الفكرة في البريطاني ما بينطقوش ال R. ففي الامريكان هتبقى sure. لكن في البريطاني sure. عشان كده قال yes, sure. دلوقتي احب اهنيك لانك جاهز انك تسمع المحادثه كلها لوحدك وهتبقى فاهم كل حاجه لوحدك. Here we are. This is the office and this is Karen. Hello Karen. Karen, this is Jennifer Zielinski from the New York office. Hello, Jennifer. Nice to meet you. Karen is our administrator. We all depend on her. Don't listen to Rob. <laughs> But it's true. <laughs> is this your first time in the UK, Jennifer? Yes, it is. But it isn't my first time in Europe. I have family in Poland. Really? And where do you live in New York? In Manhattan. Do you know New York? Yes, my sister lives in Brooklyn. I have family in Brooklyn too. 
Where does your sister live? Jennifer. Daniel? How nice to meet you. <sighs> At last. Would you like something to drink? Tea, coffee, water? Uh, no, I'm fine, thanks. Great. Oh, Karen, what time is my next meeting? At 12 o'clock. That's good. We have time. Okay, come into my office, Jennifer. Thank you. Talk to you later, Rob. Yeah, sure.